Narito na ang PTV Balita ngayon. Ilabas na ng Department of Budget and Management ang mahigit 31 billion pesos na pondo para sa salary increase sa mga empleyado ng gobyerno. Ayon sa DBM, sakop nito ang mahigit 255 departamento at ahensya. Ang naturang dagdag sahod ay alinsunod sa Executive Order No. 64 na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcus Jr. Retroactive ang salary increase mula January 1, 2024 at ipatutupad sa apat na tranche. Muling inalala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang legasiyang iniwan ng kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. Kasabay ng pagbunta ng uh, ika-107th birth anniversary ng kanyang ama ngayong araw, pinigyan diin ng Pangulo ang mga aral na naging uh, gabay sa kanyang liderato. Kaugnay nito, iba't ibang serbisyo ang inihatid ng Pangulo sa Ilocos Norte kasabay ng Marcos Day. Pinangunahan ng Pangulo ang pamamahagi ng mga ambulansya at ayuda sa mga magsasaka at sa ilalim ng ACAP program. When I look back now, uh, the life that I have led, and I see what is the guiding principle that I can learn from my father. When things are confusing, when things have become so complex, what is the essence of service that my father taught me? And that is very simple, but not easy to achieve. But it is simple. Be a Filipino, serve the Filipino, protect Filipinos, and the Philippines. Lumakas pa bilang tropical storm ang low-pressure area sa silangan ng Visayas na mataan ito sa layong 1,825 kilometers east-northeast ng eastern Visayas at kumikilos pa kanluran. Magdudulot ito ng makulimlim hanggang sa maula na panahon sa eastern Visayas, Bicol Region at Karaga. Bagaman mababa ang tsansa na mag-landfall, palalakasin ito ang habagat. Dahil dito sa hanap ng mga pangulan sa Southern Luzon at Visayas hanggang sa mga susunod na araw, sakaling pumasok ng PAR, tatawagin itong Bagyong Ferdi. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, follow at ilike kami sa aming social media sites at PTVPH. Ako po si Naomi Tiburcio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.